ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் டொமைன் அந்த டாப்பிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் டொமைனுங்கிறது சாஃப்ட்வேரை எந்தெந்த ஃபீல்டுலலாம் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் டொமைன் இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் லைன் சாஃப்ட்வேர் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் சயின்டிஃபிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விண்டோஸ் மேக் ஓஎஸ் உபுண்டு ஆண்ட்ராய்ட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதோட மெயின் பர்பஸ் கம்ப்யூட்டருடைய ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இன்புட் அவுட் புட் ரிசோர்ஸஸை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பைலர்ஸ் எடிட்டர்ஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் இதுலேயும் கூட நம்ம சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டிரைவர்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸஸ் இது எல்லாம் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஸோ ஹெவி இன்ட்ராக்ஷன் வித் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் இருக்கும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரில் அட் அ டைமில் மல்டிபிள் யூசர்ஸ் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் சைமல்டேனியஸாக கன்கரண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸ்கெஜ்யூலிங் ரிசோர்ஸ் ஹேரிங் அண்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதில் இருக்கும் மல்டிபிள் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸஸ் இதில் இருக்கும் ஸோ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஆர் எம்பர்டட் சாஃப்ட்வேர் த சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன்சைட் த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிம்பிளி வி கேன் சே தட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருங்கிறது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதை வந்து இன் பர்டிகுலராக நம்ம சொல்லலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே இப்போ கீபேட் கண்ட்ரோல் ஃபார் அ மைக்ரோ ஓவன் ஓவனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் கேப்பபிலிட்டி இருக்கக்கூடியது இப்போ டிஜிட்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் சச் அஸ் ஃபியூவல் கண்ட்ரோல் டேஷ்போர்ட் டிஸ்பிளேஸ் அண்ட் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்போ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஒரு பர்டிகுலரான ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்ல போனோம்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருங்கிறது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஆண்ட்ராய்ட்னால் அதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூடியூப் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அடுத்து ப்ராடக்ட் லைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் லைன் சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய பர்பஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக டாஸ்க் பேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேர்ட் ப்ராசஸிங் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ஸு கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் மல்டிமீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே சமயத்தில் அது பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட் லைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கேட்டகரியில் வரும் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை சாட்டா வெப் ஆப்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது மெயின் பர்பஸே இது வந்து நெட்ஒர்க் சென்ட்ரிக் சாஃப்ட்வேர்ஸாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரௌசர்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்ஸாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் அதை நம்ம மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணலாம் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நிறையா லிங்க்ஸ் இருக்கும் அது வந்து டெக்ஸ்ட்டு இமேஜஸ்ஸு கிராஃபிக் கண்டென்ட்ஸ் ஃபுல்லாக அதில் கொண்டு வந்திருப்போம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய வெப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் லைக் வந்து ஒரு ஆப் எப்படி ரன் ஆகுமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா வெப் ஆப்ஸையும் நம்மளுடைய சிஸ்டம்ஸில் ரன் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா நம்ம வந்து அது அலோவ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து வெப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் வெப் ஆப்ஸுங்கிறது அப்போ சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது வெப் டெக் நெட்ஒர்க்கோட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸுமே வந்து வெப் ஆப்ஸ் கேட்டகரியில் வரும் அடுத்தது ஏஐ பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நான் நியூமரிக்கல் அல்காரிதம்ஸை பேஸ் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வர சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே ஏஐ பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாட் ஜிபிடி மாதிரி ஏஐ பேஸ்டு நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அது எல்லாமே வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு ஏஐ பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொபாட்டிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்
automotive to stress uh, automotive stress analogy uh, analysis to space shuttle orbital dynamics mo molecular biology to automated manufacturing each and every field uh, related to engineering or scientific there the software will be used இது வந்து இன் பர்டிகுலராக கன்வென்ஷனல் நியூமரிக் அல்காரதம்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்திருக்கும் அதே சமயத்தில் இது வந்து ஏஐ பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு டச் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் சிமுலேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பைலட்டை பைலட் வந்து ஒரு சிமுலேஷன் வந்து பைலட்டை வந்து அவங்க ஏரோப்ளைன் ஓட்டுற மாதிரி சிமுலேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவே என்னென்னலாம் ரிஸ்க் இருக்குது என்னென்னலாம் வந்து பட்டன்ஸோடைய பெனிஃபிட் அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய அவங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸோடைய என்ன பெனிஃபிட்ஸு இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா சிமுலேஷன்ஸுமே இப்போ வந்து சயின்டிஃபிக் சாஃப்ட்வேர் கேட்டகரியில் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் இப்போ டிசைன் மேக் பண்ணுறது ஒரு க ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங்கில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து நம்ம இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோம் என்னென்னலாம் வந்து அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் சாஃப்ட்வேர் கேட்டகரிஸில் வரும் ஸோ டோட்டலாக ஆறு விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆறு விஷயமும் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது ஃபைனலாக நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு வைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் கா என்ஜினியருமே வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸை மேக் பண்ணுறாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் மேக் பண்ணுற ப்ரா அந்த மேக் பண்ணுற அந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இந்த நம்ம சொன்ன அந்த ஆறு கேட்டகரிக்குள்ளே ஒன்று ஒன்றா வந்துடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடியே இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறாங்க கரெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் அதை இன்ஹான்ஸ் பண்ணி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம க இந்த கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் வந்து இந்த அப்ளை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டொமைன் ஃபார் சாஃப்ட்வேர்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங